Hello everyone! Welcome to another episode of Sampayan Garden. Today's content po is about carbon for your compost. Kung nagsisimula na po kayo mag-composting, sigurado ako, isa sa mga problema nyo ay kung saan pa kayo makakuha ng mas maraming tuyong dahon. Pero wag po kayo mag-alala, no? kaya ako po ginawa itong video na ito para i-share sa inyo kung ano yung 5 carbon na pwede mong gamitin alternative sa dried leaves. Pero bago yan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pwede nyo pong pindutin yung subscribe button sa baba at yung notification bell para ma-notify po kayo every time nagagawa po ko ng bagong video. Okay, at dahil dyan, simulan na natin. First in our list ay mga papel. It is a good source of carbon po, ano? Next to dried leaves. Bakit? Kasi papers are made from trees. So, they almost have the same property. Kaya, maganda po siyang ilagay sa compost. Ngayon, alamin natin kung ano yung mga pwede nating ilagay sa ating compost bin. Ayan po yung mga puting papel tulad ng bond paper, yung mga papel na nasa notebook, yung mga bills ng kuryente, ng tubig, at ng mga credit cards nyo. Pwede nyo rin po yung i-compost. Tapos, yung mga newspapers, brown paper bag and even yung exam papers kadalasan color gray or brown yun pwede rin po yung e-compost teka Paano kapag may mga print or sulat yung papel, pwede ko rin ba yun i-compost? Yes po, pwedeng pwede. For the last two decades kasi guys, ang ginagamit na po na ink sa pagpiprint ay vegetable oil based. Safe na po siya for composting. Iwasan na lang natin guys yung mga papel na may print ng high density color o yung sobrang colorful. Yung mga papel na glossy tulad ng magazine, brochure. Kasi pag may mga pag glossy kasi yung papel, ano, meron po kasing nakahalong plastic kaya po ganun sa ka kines. Susunod po sa ating listahan ay ang mga tissue. Sa tuwing kumakain po kayo sa labas or nagte-take out po ng pagkain, minsan napaparami yung tissue. So, pwede po natin silang i-compost. Kahit yung mga tissue na pinagtutuyuin nyo po ng pawis, pwede rin po yun. Iwasan lang po natin ang paggamit ng tissue na ginamit sa pagkain or yung pinangtanggal po ng makeup. Kasi may baka may mga halong chemical ng makeup, di ba, na hindi natin alam, makakasama sa ating compost bin. Okay, uh, pangatlo sa ating listahan ay ang mga karton. So, huwag po kayo malilito guys, no? Kung anong karton yung pwedeng i-compost. Ganito po yung mga pwedeng i-compost sa karton, color brown. Okay? Yung hindi po pwede ay yung mga ganito. Kasi, papansin nyo guys, glossy. No, makintab. Gaya nga na sinabi ko, kapag glossy, meron pong halo yung plastic. Sa karton na ganito, tignan nyo lang guys kung merong scotch tape, tanggalin nyo na. Kung wala naman, uh, pwede nyo nang gupitin and then ihalo sa compost bin. Okay, pang-apat sa ating listahan ay abo or ash. So, yung mga nagluluto po, no, gamit yung uling or yung uh, kahoy, mga panggatong, pwede nyo po yung gamitin. No? Pero, Kapag ginamit nyo na sa pag-ihaw yung uling, huwag nyo na po ilagay sa compost. Kasi baka po napatakan ito ng mga langis or oil galing doon sa ulam or dugo. Kunwari pork shop, di ba? Yung dugo na tumulo doon sa, sa abo, eh hindi po pwede yun i-compost yun. Eh paano naman yung uh, upos ng sigarilyo? Marami po kasing inahalong kemikal ano, sa tabako ng sigarilyo. Kaya po yun nakaka-addict. Kapag gano'n, maraming kemikal na inahalo, hindi po pwede ilagay sa compost bin. Kasi baka maka sa finished product niya, pag niligay mo sa gulay, yung compost, eh baka makasama din. So, wag po natin ilalagay yung mga upos ng sigarilyo o yung abo. So, ito na po yung panghuli sa ating listahan, no? ang mga compostable products. So, ano ba yung mga compostable product? Ito po yung mga 100% biodegradable. Ibig sabihin, kapag binaon mo ito sa lupa or nilagay mo sa compost bin mo, in a few weeks or in a few months time, malulusaw po ito. So, ano po ba yung mga halimbawa ng mga compostable products? So, yung mga uso ngayon, no? yung mga bamboo straw, yung mga bamboo uh, toothbrush, spoon fork na bamboo, uh, ano pa ba? Yung cotton buds na paper stem or kaya kahoy yung stem niya. Pwede rin guys, no? meron din yung mga 100% biodegradable na wet wipes. So, pwede natin yung ilagay sa compost bin. Just make sure na 100% biodegradable yun. Paano naman yung mga paper cups na available sa mga fast food chain? Nakocompost din po ba sila? 
Unfortunately po, no, hindi po. Pansin niyo guys, um, to, hindi siya paper cup sa ano, pero isa tong example ng paper cup na katulad nun sa mga fast food chain. Kapag binasa niyo siya guys sa labas ng cup, mabilis siyang lumambot and then napupunit. Pero kapag yung loob naman yung binasa niyo, eh wala nangyayari. Bakit yun? Ang explanation po doon guys, oh, sa loob po kasi ng paper cup, meron pong thin layer ng plastic. So, yun po yung po-protecta sa paper cup, kaya hindi po siya na lulusaw. Yun nga lang, eh, hindi siya pwede i-compost kasi merong plastic. Pero huwag po kayong mag-alala, no? meron pa rin po mga 100% biodegradable paper cups and food container available. Tignan nyo na lang guys sa label kung 100% biodegradable ba sila. Then, yun, pwede nyo ilagay sa compost bin nyo. Dito naman, papakita ko sa inyo kung paano ko iniipon yung aking mga ginugupit na papel. Tanggalin ko muna to. Yeah. Kung hanap lang kayo ng lalagyanan, syempre kasi nyo lalagay yung mga ginupit yung papel. So, ang ginagawa ko para mas mapabilis yung pagugupit, ginugupit ko muna to. Tapos, tiglupin kong ganyan, gupit lang ulit. Titiklupin nyo lang siya guys ang titiklupin para mas mapaliit siya ng mabuti. Tapos mas mabilis yung magugupit ng mas maliliit na piraso. So pwede na yan. Pwede nyo pag... Yan. Diba? Sabi ko nga no, yung mga papel, no, good source of carbon sa next to dried leaves. Yan. Gupit-gupit lang kayo ng ganyan. Ito po pala. Pwede na yan. Okay na. And yun. <laughs> Ayos. Brown Habang meron pa akong brown leaves na ginagamit, no? uh, nag-iipon lang ako nito. So kapag wala na akong brown leaves o yung dried leaves, ito na yung ginagamit ko sa aking compost. Okay, so last na to guys. No? Um, isa sa mga pwede natin gawin para magkaroon pa tayo ng additional carbon source ay kausapin yung ating mga kaibigan or kakilala or kahit yung mismong kapitbahay nyo. Tanoy mo sila kung meron ba silang i-dispose na karton or papel, may mga sinabi ko kanina, yung mga listahan na yun, kung meron silang itatapon, baka pwedeng hingin mo na lang kamo, no? By doing that, parang tinutulungan mo pa sila magbawas ng kalat sa bahay nila, tapos sa iyo naman, nagkaroon ka pa ng additional carbon source. It's a win-win situation. So, pwede nyo yun guys, gawin. So, that's it! So, sana po, ano, may naitulong po itong video na ito sa inyo. And kung may makakilala po kayo guys na interested sa gardening or gusto magsimula ng composting, so pwede nyo po i-share itong video na ito sa kanila. So, kung meron po kayong mga katanungan, huwag po mahiya mag-comment. At kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please hit the like button and don't forget to subscribe. So, yun lang po guys. Salamat. See you on my next video.